们再来看一下啊，金融监管总局的一个最新发声，完全开放外资持股限制。昨天呢，在国新办举办的新闻发布会上，国家金融监管总局副局长肖元启就金融支持房地产、中小银行风险化解。金融业对外开放等热点话题回应了外界。那根据肖元启介绍称，最近一段时间以来呢，推出了五十多项金融对外开放的措施，一是取消银行、保险机构的外资股份比例限制，包括取消外资参股、收购、增资金融机构的一些股权比例限制。那现在呢，外国资本可以持有银行、保险机构百分之百的股权，实现完全控股。您看这条消息啊，它对于银行和保险来说有没有什么影响？你怎么看待？就我们首先要知道，这就是金融开放，金融的进一步开放，这是其一。其二来讲的话呢，从今天盘面上，我们看到这个齐鲁银行是涨停的。那我刚才看了一下，这个大股东啊，澳洲联邦银行，是是，这个挺有意思啊。澳洲联邦银行是海外机构持股吗？这个我没有仔细看啊。这个从目前来看的话，应该是这个海外机构持股啊，也就是目前我们要关注一下，比如说海外持股方面的，因为我们在前期也强调过，你比如银行，嗯，开放以后未来就是三种情况，第一种情况啊，这个我们所说的本土银行，这是其一，其二，合资银行。对吧？中外合资银行啊，这是第二点。第三点啊，我们要看一下，就是哎，海外的这种独资银行，或者说呢，相应的有一些重组啊、合并啊，包括这个我们这块金融进一步开放之后呢，那么对于整个的银行有没有一些呃比较明显的一些刺激？目前看，齐鲁银行就是很明显的一个标杆嘛。咱们要看一下后期能不能持续上行啊？这个其实我们要关注它的。呃，主体所谓的控股股东是谁？这是其一。其二来讲的话，银行本身我们在前期也强调过，它是中字头的一部分啊，也叫金特股，对吧？那么在近期其实持续上涨的银行，我看到两个，一个是沪农商行，这个是上海本地的沪农商行啊，大家可以看一下它的股东啊，上海国盛集团，对吧？那持续的形成一个上涨，你包括今天。啊，还继续上涨啊，有一定的冲高回落。大家可以看到，证券里面的华兴股份啊，不是推荐啊，就我们一直在强调，我们要关注它。为什么？它的控股股东，仔细看一下，也是上海国盛集团，对吧？这是第一个我们所说的沪沪农商行。第二个是什么？是招商银行。我们看到近近期来讲，招商银行持续上涨，为什么？因为它跌得足够深，同时来讲的话是属于深圳本地，而且业绩增长了啊。从整体二零二三年的预报业绩来讲的话，增幅是百分之六。我跟大家讲一下，所以说来讲的话，近期你要关注银行呢，我认为我们要关注的就是，呃，一个是地方性的国资委控股的，这是其一；其二来讲的话，业绩加的。啊，你关注一下，像这个以齐鲁银行为主的这些澳洲型的，这个就暂时先看一看啊。这个是我解读这个金融监管总局的第一层，第二层是什么？一定要注意一下。其实，在昨天金融监管总局里面的这个关于银行这个开放，其实不是重点，重点是什么？一定要仔细听一下。其实讲的是什么？叫做责无旁贷的大力支持房地产企业。仔细听一下啊，叫什么？责无旁贷。这个其实来讲的话，我们要知道它的背景是什么。因为在二零二零年的八月份的时候，我们投资应该知道，那个时候我们都是什么？公共卫生事件。那个时候公共卫生事件的时候，宣布一条很重要的消息啊，是什么？房地产的三条红线。我跟大家讲一下啊，房地产三条红线在那个阶段来讲的话，出来了。出来之后，我们看到啊。咱们所说的，在这个二零二二年的三月份开始，二零二三年的时候，我们看到一系列政策都开始出清了，对吧？关于房地产的，对吧？那个时候来讲，我们看到上海的这些高档别墅，或者是高档的这些呃所谓的房地产，其实有一段的小高潮，包括深圳的，对吧？好像这个豪宅都卖不完。对吧？好多就会疯抢，但是你看现在而言的话，发现没有，就是好像我们的消费啊，包括这个房地产的这个消费啊，突然的按下来暂停键，发现没有？这就说明什么？这就说明目前讲，我们现在而言，房地产作为一个支柱型产业这块，它是由于之前的三条红线，立马消费不振，包括整体的经济的运行所带来的是什么？我们现在。
经济这块需要复苏，复苏什么？还是要以房地产为主来复苏。所以今年来讲的话，通过啊这个金融业的责无旁贷，在对比之前的三条红线，一个一百八十度的一个政策的转弯，你就知道今年来讲的话，房地产这块。有一些这个变化，尤其对于房地产企业，那我们就要看一下销售的数据。所以说，今天我们看的是什么？就是银行有利好，那么同时房地产有利好，那么同时金融监管总机里面，一个是抓银行，另外一个是抓房地产。所以说这两个板块今天是涨不涨均线，这个我们要知道是这样的。